Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ uh, chia sẻ cái quá trình tìm hiểu về Postgres Postgres nó giống như là MySQL hoặc là DB2 Nó là một trong những cái hệ quản trị uh, cơ sở dữ liệu Thì uh, trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cách sử dụng uh, Postgres Đức đầu tiên là chúng ta sẽ phải uh, Boon Cái Postgres Image này về thì đây cái cú pháp của nó đây thì để cho tiện thì mình đã chạy cái lệnh này và mình đã đào nó về đây rồi đã buôn về rồi thì để kiểm tra thì mình chạy cái lệnh docker image thì nó đã tồn tại trên hệ thống của mình bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái container từ cái image mà mình vừa buôn về thì mình sẽ gọi à, sử dụng cái lệnh là docker run mình đặt cái tên cho cái cái container này đặt nó là Jacob rồi tiếp theo là mình sẽ tạo một cái mình public một cái boss thì để mà mọi người có thể um, hiểu được ý nghĩa của từng cái cái tham số ở đây thì mọi người chạy cái lệnh docker run half thì mình sẽ giải thích từng cái một ha cái name ở đây nêm thì là có nghĩa là mình đặt tên cho container rồi không có gì rồi còn b ha b thì ở đây nó có nghĩa là gì mình public public một cái cái bot của cái container cho cái cái host nó có thể communicate được với cái container này à, thì cái tham số đầu tiên chính là cái bot của cái cái hole này cái hole rồi tiếp theo là cái bot của cái service chạy trên cái container đó chính là cái postgres của mình mình mặc định của nó chính là cái năm bốn ba hai tiếp theo là mình sẽ thiết lập cái giá trị mặc định cho cái biến môi trường của Postgres thì trên hệ thống trên cái uh, tài liệu của Postgres trên cái Docker Hub này thì nó có một số những cái environment variables thì ở đây nó có Postgres password này user này PG data và nhiều những cái cái biến môi trường khác thì đây chúng ta sẽ đặt Postgres cái password để mình đăng nhập vào cái database này và mình đặt nó là 123 tiếp theo là mình sẽ chạy nó dưới dạng background background là chạy ẩn ở dưới B2 thì mình sẽ tìm hiểu cái, cái ý nghĩa đây nó đi detect là uh, run một cái container trên background and bring container đi nghĩa là nó, nó sẽ chạy ngầm ở dưới nó chỉ in ra cho mình cái um, cái 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 id của cái container đó thôi tiếp theo đó là tên của cái image chính là cái postgres ok thì như vậy là chúng ta đã start một cái container từ cái image vừa vừa đó về thì để kiểm tra lại thì chúng ta gõ cái lệnh là ps đó thì nó sẽ hiện cái đăng 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 use đăng running lên thì cái container của ta nó generate ra cái id là, là như này và tên của nó đây là mình đã đặt ở đây ok um, bây giờ thì làm sao mà chúng ta có thể truy cập được vào cái container uh, này để sử dụng cái postgres thì um, như ở cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà để mẹ access vào một cái container nó đang running thì chúng ta sẽ chạy cái lệnh docker sq sq tip it it y là gì y là y là interactive à, keep cái standing in open even đó nó sẽ keep cái 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 dữ liệu đầu vào đó. nó mở thậm chí là khi mà mình không có không có không có gọi không có cho nó vào thì nó cũng mặc định là chắc là nó cũng có à, còn cái 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 thi cái thi ở đây có nghĩa là tty tty là nó giống như là cái 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 giả lập cho phép chúng ta giả lập cái cái tele, teletype có nghĩa là cái chế độ gõ gõ trên cái cái terminal ạ nhà gõ trên chính cái này này ok tiếp theo là um, tên của cái container à, thì tên mình đặt ở đây trên khớp rồi, rồi cái chế độ mà mình chạy trên cái cái 
Excel script mình chạy trên cái cái terminal đó là gì pass ok rồi mình uh, truy cập vô thôi thì nó mặc, mặc định là nó sẽ vào với cái quyền root đó còn đây là cái container id này cái container ID. bạn muốn kiểm tra lại thì các bạn gõ docker ps Đó, thì nó chỉ hiện ra một container đi và chính là cái container đi này Đó. nó không có tạo ra thêm một cái container đi nào cả và nó chỉ xuất vào cái đăng running ở đây nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì chúng ta sẽ tìm hiểu cách à, sử dụng cái postgres này nó như thế nào thì à, để mà access vào cái postgres này á, thì chúng ta sẽ có cái lệnh là postgres sql chữ user rồi cái user mặc định của cái postgres chính là tên là postgres rồi enter thôi đó mình đã truy uh, cập được vào trong cái hệ thống cơ sở dữ liệu rồi bây giờ mình sẽ xem xem là nó có bao nhiêu cái instance trong cái cái db này thì mình có thể gọi là list hoặc là tắt L thôi thì chúng ta thấy ở trong này nó có ba cái instance là Postgres, template không template một đó. Đó. thì cái ký hiệu Postgres có nghĩa là mình đang using cái tên của cái cái instance này đó. mình đang đang current cho nó thì để kiểm tra mình có thể um, chạy cái lệnh select current database ha đó thì nó hiện ra cho mình cái current db mà mình đang đứng là cái postgres bây giờ mình sẽ thử tạo một cái cái db khác postgres database chẳng hạn như là um, generic tên công ty mình đang làm nhân tiện thì công ty mình đang tuyển uh, rất nhiều vị trí như là um, automation test engineer và cả dev nữa thì các bạn uh, nếu ai muốn uh, apply thì cần thách với mình ok quay trở lại về cái video ở ờ, mình tạo ra cái này đó thì nó đã kết DTP cho mình rồi mình chạy lại cái lệnh list đó thì các bạn đã nhìn thấy cái DTP mới tạo nó đã được hiện thị ở trong cái danh sách này rồi thì bây giờ bạn muốn chuyển sang sử dụng nó thì bạn phải gõ cái lệnh connect và synergic đó thì nó thông báo là you are now connect với cái user là như thế này thì cái này nó đã chuyển mặc định từ từ gì đây Postgres sang Synergy đó thì bây giờ chúng ta thử dùng Workspace nó kết nối với cái DB này ha chúng ta tạo một cái connection đến đến cái 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 Postgres đang chạy trên cái uh, cái container ID này ok thì để mà kết nối thông qua Open thì các bạn phải chọn cái phần driver này là driver cho Postgres SQL các bạn đào đào cái phần à đây trong này chọn đấy thì mình đã đào và để sẵn ở trong cái hệ thống của mình rồi đấy. đây nó chính là cái driver rồi thì cái GDBC của mình là là gì ở đây nó là local local host cái số này chính là cái phần là lúc đầu mình chạy cái 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 lệnh mà để start cái container này lên đó rồi bây giờ mình muốn truy cập vào cái tên của cái db là synergy đó. cái password lúc trước mình đặt nó là gì một hai ba nó thì mình kết nối thôi uh -huh. check host name port correct name À, có gì đó sai sai sót mình, mình check lại Boss. thì đây là cái à, à, cái port này mình gõ nhầm số nghĩa là năm bốn ba hai một thì mình gõ hơi nhanh nhầm lẫn ở đây thôi đó thì chúng ta đã vào được cái db là synergic ở đây rồi mà cái db này nó chống nó chưa có gì hết đó thì bây giờ mình tạo một cái uh, mình tạo một cái table ha. Chris. 
table mình đặt nó là tên là employee này nó sẽ bao gồm là employee code chẳng hạn vậy và employee name rồi uh, tuổi Đó. thì cái code này á, mình để kiểu dữ liệu của nó cái data type của nó là vacha mắc là 50 ký tự và không cho null còn cái này cũng vậy và cha 50 ký tự còn cái này ha là kiểu integer mặc định của nó là mặc định là không và không được đến null nó thì mình đã tạo xong cái table này bây giờ mình sâu cái table này lên đó thì nó đã có một cái table trong đây và chúng ta quay trở lại rồi refresh à. ta kết nối lại thì chúng ta đã thấy cái table nào đây à thì trên Wordpress nó có những cái tab này chúng ta có thể thấy rằng đây là những cái thành phần chúng ta đã tạo này, đó, Rồi cái suộc mà để mà tạo ra cái table nó cũng mọi người cũng có thể lấy ở đây, Rồi cái db thì nó chưa có gì, thì bây giờ chúng ta tạo cho nó một cái db ở trên này, insert into cái employee nha. insert thì đây là employee code employee name và tuổi value chúng ta đặt ở đây là chẳng như là chế có vũ à đây là tên sorry à, đây mới là cái id id ví dụ như là synergic SQA 101 à, ví dụ vậy tuổi 34 ok rồi chúng ta chạy cái lệnh này sai tên à, sai tên của cái thị cái thị bộ này rồi nó đã insert được uh, xong một cái thì bây giờ chúng ta có thể là lệnh select sao from employee thì là chúng ta đã thấy là một cái giá trị nó đã được đi sập đây chúng ta quay kiểm tra chỗ này thì chúng ta đã thấy được cái thầy bổ nó đã có một cái bảo dữ liệu ở đây Ok như vậy là mình đã kết thúc cái quá trình hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng cái Postgres này như thế nào với cái container Postgres à, thì để thoát à, mình muốn nói thêm nữa để thoát nó ra quiz đó thì nó sẽ trở về cái container ban đầu mình sẽ kiểm tra docker ps à. bây giờ mình muốn là mở một cái cái container khác và nó sẽ communicate với cái cái container này có nghĩa là cho hai cái cái container nó có thể communicate với nhau thì cái điều đó mình sẽ làm như thế nào à thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh docker run trừ it cái này mình giải thích rồi đúng không tiếp theo là cái trừ rm trừ rm có nghĩa là gì mình sau khi mà thoát khỏi cái cái uh, container này thì tự động nó sẽ bị remove đi nó không giữ lại cái container nữa đó tiếp theo là tên của cái container mà mình muốn link nó sang link sao thì cái này có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái, cái kết nối sang một cái container khác rồi tạo một cái cầu nối thì cái giá trị của nó sẽ là tên của cái container rồi đằng sau nó là alias alias chẳng hạn như là SQA là, là alias của cái container này tiếp theo đó nữa là mình sẽ run cái post Chris, cái này. Rồi truy 
cập vào cái PostgreSQL SQL thông qua cái host cái host cái host là chính là mình sẽ sẽ link tới cái tên của nó cái tên của cái container kia là Jacob hoặc là cái alias của nó là SQL rồi tiếp theo nó là u Postgres over user là cái tài khoản mặc định của cái Postgres này đó thì nó đã chạy trên một cái container khác thì để kiểm tra được điều này thì chúng ta bật một cái simd khác lên chúng ta gõ cái lệnh docker ps thì chúng ta thấy nó tạo ra thêm một cái cái container nữa ở đây đó và cái cái tăng đăng nhập của mình là cái password đăng nhập đó là một hai ba đó thì nó đã vào cái postgres giống như cái cái truy cập lần trước của mình đó thì mình sẽ sâu ra connect synergic đây đó bây giờ mình thoát ra này thì tự động cái container này nó cũng bị remove theo và các bạn đã thấy nó không còn ở đây nữa thì cái ý nghĩa của việc à, sử dụng cái cái r trừ trừ r m là như thế còn cái link ở đây nó là cái việc mà chúng ta tạo một cái cái cầu nối giữa hai cái container với nhau ok thì cái đốc cơ nó là một cái mình nghĩ là một cái công nghệ rất là tốt để cho sinh viên và những người muốn học những công nghệ mới về tự vun cho mình những cái cái ý mình cần thiết về rồi mình sẽ start nó lên và điều chỉnh chạy trọt học tập những cái câu lệnh gì đó nó rất là thuận tiện à, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi thì hy vọng trong thời gian tới mình sẽ học được thêm cái gì đó và chia sẻ cho mọi người trong thời gian tiếp theo ok bye for now